გამარჯობა შენ უკვე მიცნობ მე ლელა მასწავლებელი ვარ ახლა ტელესკოლაში მესამე კლასის ქართულის გაკვეთილია გთხო მოიმარჯვე ფურცელი და კალამი და შეგახსენებ ერთ-ერთ მეთოდს სწრაფი მორბენალი ჩანაწერები მე წარმოვიდგინე რომ შენი ტოლი ვარ გადავავლე თვალი ჩვენს გაკვეთილს და მოსმენისას რას ჩავინიშნავდი სავარაუდოდ აი ამ დღიურში ჩავწერე გაკვეთილის ბოლოს მე შენ წაგიკითხავ და ნახოთ აბა თუ დაემთხვევა ერთმანეთის სიტყვები სიახლეები მე ვიცი რომ შენ დავალებებს ასრულებ და ამისთვის დიდ მადლობას გიხდი დღევანდელ გაკვეთილზე ჩვენ წავიკითხავთ ილია ჭავჭავაძის მოთხრობას დედა ჩიტი ვისაუბრებთ ხედვის კუთხეზე და ვისწავლით ერთ-ერთ მეთოდს კითხვა ჩანიშნებით პარალელს გავავლებთ სხვა ლიტერატურულ ტექსტებთან და მულტფილმთან ა მუზეუმში სიარული თუ გიყვარს მე ძალიან მიყვარს ხშირად დავდივარ ხოლმე აი დღევანდელი ჩვენი ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილიც მუზეუმში გადაღებული ფოტოთი უნდა დავიწყოთ როგორც ხედავ ფოტოზე ბუდეა შენ თუ გინახავს ჩიტის ბუდე თუ აკვირდები ხოლმე ფრინველების სახელებს მაგალითად თუ ამ ფოტოს დავაკვირდებით ასეთ სახელს ამოვიკითხავთ ჩრდილო ეთური ნისკარტ მარწუხა და ასევე კავკასიური სკვინჩა ძალიან ლამაზი თუმცა ცოტა რთული რთულად გამოსათქმელი სიტყვებია საინტერესოა შენს ეზოში რომელი ჩიტები ცხოვრობენ მაგალითად ჩემთან მტრედები მერცხლები ბეღურები ზოგჯერ ყვავებიც კი დაფრინავენ და ამ ბოლო დროს ერთი შაშვიც შემოგვეჩვია ხშირად ლიტერატურულ ტექსტებში ფრინველები პერსონაჟებად არიან გამოსახულნი ისინი საუბრობენ მოქმედებენ ისევე როგორც ადამიანები წინა გაკვეთილს შეგახსენებ ჩვენ დაუფიქრდით ერთ-ერთ ხატრულ ხერხზე გაპიროვნებაზე გასულიერებაზე როდესაც უსულო საგნები საუბრობენ და მოქმედებენ მაგალითად ცისფერ ირემში ბევრი ფრინველია რომლებიც საუბრობენ მაგალითად ჩხიკვი ჟოჟო კაჭკაჭი ჭიბო წიგნობარი წერო ჩვენი დღევანდელი მოთხრობის მთავარი პერსონაჟიც ჩიტია დედა ჩიტი მოდი დავიწყოთ კითხვა მოიმარჯვე ფანქარი და სახელმძღვანელო ა შეგახსენებ ამ მეთოდს ეწოდება კითხვა ჩანიშვნებით და რას გულისხმობს ეს რაში გვეხმარება კითხვა ჩანიშვნებით ძალიან საჭირო მეთოდია რადგან შინაარსის გაგებაში მეხმარება სიტყვების დამახსოვრებაში შესაბამისად შინაარს და სიტყვებს კარგად რომ გავითავისებ თავარი აზრის გააზრებაც არ გამიჭირდება და რას გულისხმობს ხაზა შენთვის ახალ სიტყვებს შეიძლება ნაცნობ სიტყვებს სიტყვებს რომლებზეც შეყვარებული ხარ რომლებსაც არ იცნობ ან რაღაც სხვა რამეს გახსენებს ასევე კითხვა ჩანიშვნებით წარმოიდგინე რომ ხმამაღლა ვფიქრობ მე შენთვის და როდესაც ვკითხულობ აი ხმამაღლა გავაცოცხლებ რა პროცესი რა ხდება ჩემს გონებაში ამ დროს ვფიქრობ გაინტერესებს მოდი დავიწყოთ გადავშალოთ სახელმძღვანელო შეიძლება ვფიქრო რომ დედა ჩიტი შენს 
წიგნში არ არის შენ სახელმძღვანელო წიგნში მაგრამ აი ამაზეც უნდა გავამახულოთ ყურა დღება რომ კითხვა ჩანიშვნებით ნებისმიერი ტექსტის სწავლების დროს დაგეხმარება ეს იქნება მაგალითად საგანი მე და საზოგადოება როდესაც რომელიმე საინფორმაციო ტექსტს კითხულობ კითხვა ჩანიშვნები თავისუფლად შეგიძლია გამოიყენო ასე რომ ამან არ დაგაბრკოლოს უბრალოდ დამაკვირდი როგორ რას ნიშნავს კითხვა ჩანიშვნებით ჩანიშვნებით სათაური დედა ჩიტი სათაური შევადაროთ კარს აი როდესაც სადღაც სას მიდიხარ ხდება კარი და არ იცი იმის იქით რა დაგხდება ან იცი რა დაგხდება და შეიძლება იქ მაინც მოულოდნელი სიტუაცია დაგხდეს ტექსტიც ლიტერატურული ნაწარმოებიც სწორედ ამ კარის მიღმა არსებულ სამყაროს ჰგავს და სათაური მისი კარია შეაღებ და შედიხარ რაღაც თავგადასავალში დედა ჩიტი რას მახსენებს ეს სათაური მაგალითად მე გამახსენა ქართული ხალხური ზღაპარი გვრიტი გახსოვს ალბათ დედა დედა გვრიტს რომ ბარტყებს მოპარავს ერთი კაცი და მეგობრები რომ დაეხმარებიან ბარტყების დასაბრუნებლად კიდევ გამახსენდა ერთი საბავშვო რომანი ბიჭი ჩიტი და ოსტატი ალბერტო როგორც ამ მოთხრობაში ამ საბავშვო წიგნშიც ბიჭისა და ჩიტის საოცარი მეგობრობა არის ასახული ასევე გამახსენდა ერთი მულტფილმი რომელიც ჩემმა 7 წლის ბიჭმა აღმომა ჩენ ახლა ხანს და ამ მულტფილმს ჰქვია პლოი შენ არასდროს იფრენ მარტო და არის ჩიტებზე რომლებიც თბილი ქვეყნებისკენ მიფრინავენ და ისევე როგორც ამ მოთხრობაში მულტფილმშიც ოჯახის დედისა და შვილის სიყვარულია წარმოდგენილი მე შენ გირჩევ რომ მოძებნო ეს ტექსტები ეს მულტფილმი და შემდგომ დაუკავშირო ამ მოთხრობას მამა მამა მოისმა პატარა ბაღიდან ბავშვის ხმა მოთხრობა დიალოგით იწყება დიალოგი ორ ან ორზე მეტ პერსონაჟს შორის საუბარს ნიშნავს დიალოგის დროს ვიყენებთ სასვე ნიშანს ტირეს და საუბარი ტირეებით არის გამოყოფილი ძირითადი ტექსტისგან მამა და მისი სტუმარი ბახთან მივიდნენ ხედავთ პერსონაჟები შემოხვდნენ ჩმე შემიძლია გავხაზო მამა პატარა ბავშვი ბავშვის ხმა და პატარა კაცუნა დავხატო პერსონაჟებთან პატარა ილიკო ბარდს მისდგომოდა ბარდი გვერდით დატანილი არის განმარტება ეკლიანი მცენარე ალბათ გაგიგია ეკალ ბარდებში ჩავარდნა ეკალ ბარდები არ ხშირად ესე ასე ერთად იყენებენ ამ სიტყვას და რაღაცას ცდილობდა ეტყობდა რომ ბევრი უწვალია სახეზე ოფლი ჩამოსდიოდა პერანგიც შემოხეოდა პერანგი გავხაზავ ამ სიტყვას ისე ენაში ხშირად უცხო სიტყვები შემოდიან და ენას აფინძურებენ მაგალითად მეც ბავშობაში ხშირად ვამბობდი საროჩკას ეს რუსული სიტყვა და სრულიად არ გვჭირდება იმიტომ რომ მისი ქართული შესატყვისი არსებობს პერანგი აი ეს გამახსენა ამ სიტყვა ერთი ვნახოთ რა გასჭირვებია მიმართა მამამ სტუმრად მოსულ სოლომონს ახალი პერსონა როგორც მიუხდით სოლომონი სტუმარს ქვია ახალი პერსონაჟი არ არის ის მოთხრობის დასაწყისშიც ხდება აგერ ბარტყი ილიკომ პაციათითი მისკენ მიმართა ბარტყი პატარა ფრთებით ეკლიან ბარდში გახლართული იყო და შეშინებული იყურებოდა აქეთ იქით სოლომონმა მაღლა აიხედა და ჩიტის ბუდე შენიშნა შემდეგ გადასწდა ბარდს ბარდს დაიჭირა ბარტყი და ილიკოს მისცა ბავშმა სიხარულისაგან აღარ იცოდა რა ექნა იალერსებოდა პაციე ფრინველს ფრთხილად ეფერებოდა ნახეთ იალერსებოდა ძალიან მიყვარს ეს სიტყვა და პაციე მოფერებით შევეუბნებით ხოლმე ბავშვებს შემდგომ სამ სიტყვაში ერთი და იგივე თანხმოვანი შემომხდა ფრინველს ფრთხილად 
ეფერებოდა. ფ. ამ დროს ბარტყის დედა იქვე, მეორე ხესთან მოუსვენრად ფრთხიალებდა. ხან ერთ ტოტზე შემოსკუპდებოდა, ხან მეორეზე. შემოსკუპდებოდა, ხშირად ვიყენებ ხოლმე ამ სიტყვას და აა გავხაზავ, მომწონს, მიყვარს. ხან კი შურდულივით გამოფრინდებოდა ილიკოსაკენ. შურდულივით გამოფრინდებოდა. იცი თუ არა რას ნიშნავს შურდული და ფაზეც წერია. შურდული ქვის სასროლი იარაღია. ორად მოკეცილი ბაწარი, შუაში ბრტყელი ყავი აქვს დადებული, ქვას დებენ და ისვრიან. მართალი გითხრა სიტყვა კი ძალიან მომწონს, მაგრამ არ მიყვარს შურდული, იმიტომ რომ შურდულით ფრინველებს დასდევენ ხოლმე ბავშვები. თითქოს უნდა ხელიდან გამოსტაცოს საყვარელი შვილიო. საწყალი ჩიტუნა. ძია ამ სიხეზე სთხოვა ილიკომ სოლომონს. ნეტავ რასაპირებს ბიჭი. სოლომონმა ბავში ხელში აიყვანა. ბიჭმა ვარტყი ბუდეში ჩასვა. თვალის დახამხამებაში. აა გავხაზოთ თვალის დახამხამებაში და წეგან რომ ვახსენეთ შურდული შურდულივით ნიშნავს სწრაფად ძალიან სწრაფად თვალის დახამხამებაც ზუსტად იგივე მნიშვნელობა აქვს ამ ფრაზას აი მაგალითად დახამხამეთ თვალები ხო ძალიან სწრაფი მოქმედება რა შეიძლება მოასწრო ამ დროს ხო ქართულ ენაში ხშირად არის ამგვარი ფრაზები და ძალიან ალამაზებს ამ ფრაზების ცოდნა ჩვენს მეტყველებას თვალის დახამხამებაში ეს იგი ძალიან სწრაფად დედა ჩიტი ბუდეზე შემოსკობდა. შვილი რომ ცოცხალი დაინახა, ისე გულმოდგინე დაჭიკჭიკდა. გულმოდგინედ. თითქოს თავისი ბარტყის მხსნელს მადლობას უხდისო. მხსნელს ძალიან მიყვარს ეს სიტყვა. პატარა მხსნელი კი ხან ჩიტს აადებნებდა თვალს, ხანაც მამას და ძია სოლომონს უღიმოდა. აი ბოლო წინადადებას სულ გავხაზავ, რადგან თუ მე კარი ვახსენე ბოლო წინადადება დახურ კარის დახურვასავით არის, ხო? ესე შრალად რომ თქვათ. თუმცა ბოლო წინადადება უფრო გვირგვინს ჰგავს ჩემი აზრით. რადგან თუ დასაწყისში ვეცნობით ილიკოს, რომ ის შეშფოთებულია, ჯერ არ ვიცით რას აპირებს, ხო? მე ძახის მშობლებს, მამას ეძახის და შემდგომ უკვე მის ქმედებას ვაკვირდებით და ხდებით რომ ძალიან გულმოდგინე ბიჭია. აი ბოლოში უკვე სულ მის კიდევ უფრო დადებითვისებას აღმოვაჩენთ, რომ ის ძალიან გულკეთილია, იღიმის, ხო? უხარია, გახარებულია თავისი საქციელით. მოდი დავფიქრდეთ მთავარ პერსონაჟზე. დედა ჩიტი მოთხრობის დასაწყისში მოწყენილი, შეშფოთებული და შეშინებულია. მოთხრობის ბოლო ეპიზოდში კი გახარებული და ბედნიერი ჭიკჭიკებს მადლიერების ნიშნად. ამ ამბობს ყვება ავტორი. ის, ხო? ასე გვიყვება ჩიტზე. საინტერესოა, დედა ჩიტი რომ თავად გვიამბობდეს, როგორი იქნებოდა ეს მოთხრობა. ეს იგი ჩვენ შევცვალეთ ხედვის კუთხე. ხედვის კუთხე, პირდაპირ რომ გავიგოთ ასეთი რამ იქნება დგავარ ოთახის რომელიმე კუთხეში და ვიყურები ირგულივ. ტექსტთან მიმართებით კი ამგვარად გავიაზრებთ. ხედვის კუთხე შეცვლა ნიშნავს ახალი იდეების მოფიქრებას. ნაწარ მოთხრობის ნაწარმოების სხვა კუთხით დანახვას და ეს მეხმარება ნაწარმოების მთავარი სათქმელის გაგებაში. მოდი შევცვალოთ ახლა ხედვის კუთხე და ვასაუბროთ დედა ჩიტი და კიდევ უფრო ადვილად მიხვდები რას ნიშნავს ხედვის ხედვის კუთხის ცვლილება. ერთ დღეს ჭიაყელების მოსაძებნად წავედი. ცოტა ხანში მოუსვენრობამ შემიპყრო. გული ცუც მიგრძნობდა. ყველაზე მსუქან ჭიაყელას პირი დავავლე და ბუდისკენ შურდულივით გამოფრინდი. შორიდანვე მომესმა ჩემი ბარტყის ტირილი საბრალო ბუდიდან გადმოვარდნილიყო და ეკალ ბარდებში გახლართულიყო. ისეთი ცელქია, წამით არ ისვენებს. აქეთვეცი, იქითვეცი, სიმტრისგან ნისკარტით ბუმბულს ვიგლეჯდი. თან ბარდყს ვანუგეშებდი. ჩემს ტირილზე პატარა ბიჭმა მოირბინა. მერე დიდი ადამიანები მოიყვანა. თავდაპირველად შემეშინდა. ბიჭები ხშირად ბუდეებს გვინგრევენ. 
مرا خیلی دعوله دعوله چمس بارتخس دیدم که اما بیچی خیلی شیعی خونه د بارتخی بودشی چاسوس اسرم داوی نخه تفلب سر وجرب دی ماشین و آوپریندی د گولشی چاویکاری چه می باد آرشویی خال دیسکاوی گانرم بیچ زیلیک آیرکو رال مزی سخیلیا متخشیرت چک چکشی ام سخیل سو گالب خالم ایلی ایلی ایلیکو چونم خسنهلو گای زرد دیدی بیچی خیپاتیس کن دگی توش چه مالات سوام مطلب چونو کدام چنهلو رکورت خداو چیتیس گانس دبیت آرمو وچینه در آشی دام خماره اس کیت او پرومت ات دواگویی تاور پرسوناش راست کرد نوب سیس راست کرد نوب دا راشم تخواد ام خلا پرمو گام خسنه دیده بیس سات اخارید خلا دیده رومل سات شویلی سبت خشی قاوس شم برال نه گام خسنه دیدیس شیشه بی تاوگاد زیروا آوت آنایی سی خارولی دا نخیر رگوری موتیه بی گام ویژه چمشی سعی نداریستو رگر رگر از گویان بوده تا ود ایلیکا توی تندرم گوگ بوده است. آم متخرب است. آن بعد از بارد ای رگر مقع بوده. پیکرب مگه تو آن خدیس کوت خه؟ سرپی مور به نالی چند زده بیت که دایوسا دا مگالی تاد چهم سرپ مور به نال چند زده بیشی آم قواری فرزه بیاغم و چند داده است. شد جام بیس اخیت شد جام شست گاق و تیلیس شست جام بلادت کام قواد که با. از آبی مربینالی چند تا ره بیت ال اسکالا داده چیتی که ات خواه چندش نبیت خدیس کوت خه موزهومی چریلوی طوری نیسکارت مارت و خا کاوکاسیوریس کوین چا شوردولی بیچ چیتی دوست اتی آل پردا شنارست راستی پرن مارتا ایلیکا سالومونی ماما بارتری ای امکاری که چه می دغدغان دلی آپی مربی نالی چنده اره بی اخلا دوباره بیست رو دادگا قرار دغدغه بیت مومیس می نکت خو دوباره با هم قاریم دیدا چیتیش چک چکی اکتیا سیت قبض مون پیکر سیت قبی رام لبست دیدا چیتی مادلی ره بیس گامو سخت آورد گاموی خنده بدم دیدا چیتی علا پارکت پیروال پیشیده داد زرد دختر شش سبمیسی ایلوستراتیا. من مامان کاکویی لامده گم شده بود. 